Shout out mga ka-focus oh. Narito na ang pinakaiintay ng iilan hindi man ng lahat Ang jowable na walang jowa So yun na nga mga ka-focus nag ako sa aking official Facebook account about myself Ayan, so may mga nag-comment doon Ang tanong ko doon kung may isang tanong ka para makilala mo ang isang jowang katulad ko <laughs> Ano yun? Comment down your question at baka isa ka sa mga features sa first vlog ko. Hashtag getting to know each other. At hindi tayo binigo ng ating mga Facebook friends natin dahil nagsipat comment nga naman sila ng mga possible questions sa vlog na to. Unahin natin yung tanong na ito. Mula kay Chacha Peñaranda. Ayan, ang tanong niya, Sir, paano po gumanda boses? Ha ha ha, shout out sir, Bekeneme. <laughs> Ayan, una sa lahat, shout out kay Cheche Peñaranda. Ayan na. Uh, kung paano gumanda yung boses, naniniwala naman ako sa kasabihang practice makes perfect. Oh! <laughs> diba? Uh, hindi ko naman kasi masasabi na maganda yung boses ko eh. Pero ang isa lang sa sinisiguro ko, bago ko kumanta o di kaya naman ay magsalita, eh pinapractice ko na yung mga... Uh, sasabihin ko or yung dialogue na sasabihin ko for a content or para dun sa uh, kanta na kakantahin ko. Okay? Um, hinga ng malalim. Inhale, exhale, relax. Ayan. Tapos, uh, huminga lang ng tama. Ayan. Ayun yung mga uh, isa sa mga sekreto para mapaganda natin yung ating mga boses. Plus, dagdagin natin ng self confidence. Ayan. Isa yun sa mga nagpapaganda ng ating mga boses kapag meron kang uh, tiwala sa sarili mo. Nagkakaroon ng dating uh, yung video. Nagkakaroon ng boses yung tinig. Ayan. <laughs> I hope meron ka natutunan dyan. Next. Question mula kay Jeneline De La Cruz. Ilang years ka na po bang teacher? Ayan. So, medyo matagal-tagal na din. I started... Uh, teaching at the age of 19. So, ako ay 25 na ngayon. So, more or less 6 years na ako nagtuturo. Oh, ba? Diba? 6 <laughs> years! Ayan. Mula naman kay Regine Pasha. Ayan. Jowa, ano talaga yung pinaka-inspirasyon mo kung bakit naabot mo ang pangarap mo at uh, yung mga gusto mo pang abutin na goal? Wait ko yan. San, sana makasama sa vlog mo. Ayan. Thank you so much, uh, Regine, sa yung mga katanungan. Oo, oh, Diyo. <laughs> Ayan. Actually, yung pinaka-inspirasyon ko kung bakit ko naabot yung mga pangarap ko is... Yung family ko, syempre. Kasi uh, kung na-appreciate natin yung hirap, yung trabaho, yung effort na binibigay ng magulang natin sa atin during the time na nag-aaral tayo, uh, during the time na kailangan natin ng tulong nila, Kapag na-appreciate mo yung mga bagay na yon, magkakaroon ka ng motivation sa buhay mo na ipagpatuloy yung isang bagay kahit nahihirapan ka na. Kasi uh, magkakaroon ka ng instinct na maiaahon ko din yung mga magulang ko sa hirap. Ayokong danasin ng magulang ko o ng mga kapatid ko yung hirap na dinanas ko noon. Yung papasok ko sa school ng uh, uh, baon lang yung uh, pamasahe lang yung baon. Walang sobra as in saktong-sakto lang. Kaya kapag nalaglag yung piso, hindi ka na makaka kasi wala ka ng pamasahe. <laughs> yung mga ganun. So, Uh, continue to improve yourself Motivate yourself Lagi ka lang lilingon palagi sa uh, Mapait na karanasan <laughs> Mapait na karanasan Para ma-achieve mo yung matamis na tagumpay Ayun lang At uh, I hope meron ka natutunan dito Sa uh, sagot ko Diyos sa mga katanungan mo Basta ako ang uh, inspiration ko To achieve my goal Number one, syempre may family At syempre, lagi lang tayo magtitiwala sa So ayun ang mga ka-focus Dahil nga nag-change outfit ako Dahil naligo muna ako Para ipagpatuloy yung vlog na to Proceed naman tayo ngayon Sa question na galing kay Ali Ang tanong ni Ali ay <laughs> Hi sir, ano pong secret nyo But ang saya-saya nyo lagi Pa-shoutout na din sir 
Actually, maraming ano eh, maraming mga nagtatanong kung meron ba akong uh, pinagdadaan ng problema kasi ano, hindi nila nakikita sa akin yung mga bad vibes kasi lagi nila akong nakikita na masaya. Ako kasi ang pananaw ko, bakit kailangan natin gawing seryoso yung mga bagay-bagay? <laughs> Why not to make those negativities convert into positivity, di ba? Kasi parang kapag ang isang negatibong bagay sineryoso natin, wala. Lalamunin lang tayo ng problema, ng lungkot, ng takot. So para lahat ng mga negatibo na yun ay makonvert into a positive one. Tawanan mo lang yan, idaan mo sa joke. Siyempre, hindi naman masusolusyonan yung problema sa kakatawa lang. Siyempre, kailangan mo pa rin magkaroon ng konkretong solusyon sa mga problemang meron ka. Nang nakangiti na <laughs> nang masaya okay ay hindi mo papayo ko at ayun lang din yung may sasagot kasi ako kung bakit ang, ang saya-saya ko palagi okay so ayan ah. ang tanong ni Mark Denzel paano maging fluent sa pagsasalita ng English sir haha <laughs> then paano po matututong mag English ayan sa so, actually lumpto ng mga previous student ko na hindi naman talaga ako mahusay sa English pero at first Lagi nilang uh, napagkakamala na English teacher ako kasi I am using English as my medium of instruction sa subject na MAPE. Pero hindi naman talaga ako English major because I graduated with a course uh, BS Ed major in MAPE. <laughs> so yung mga bata, lagi nilang napagkakamala na English teacher. Pero ako... Uh, lagi ko ito kinukwento sa mga estudyante ko na hindi naman talaga ako fluent in English when I was in high school dahil takot nga ako sa subject na English. Simple construction of English sentences hindi ko talaga kaya until such dumating yung college time. Ayun na, nakita ko yung mga kaklase ko pag nag introduce sa sarili nila parang uh, ang galing-galing nila. Parang syempre, ikaw ba magpapatalo ka na uh, hindi ka magsasalita ng English? So... You must and you need to learn English para din sa'yo, no? For the near future, kapag maghahanap ka ng trabaho, katulad nyo, kung gusto mo maging teacher, it is an advantage to a person uh, na alam kung paano magsalita ng English, no? Pag-aralan na mabuti, uh, yung mga basic, uh, yung mga basic na English <laughs> words, kailangan alam nyo yun, and... Uh, Also, yung parts of speech, yung pinaka-importante sa lahat. Ah, alam mo kung, kung paano gamitin yung noun, pronoun, and the like. No? Kaya, ayun na yung mapapayo ko sa'yo, Mark Denzel. Ah, lagi din magbabasa ah, ng ah, libro. No? And yun, English movies, makakatulong din sa'yo on how to speak. English. Kasi doon mo din makukuha uh, yung mga pronunciation, enunciation, and the like. Eh, ayan. So, I hope wala akong masyadong malalim na maibibigay na apayo on how to learn more in English. Kasi nga, hindi naman po ako English teacher. <laughs> Charot! Next! Punta naman tayo kay Boy Boy. Ayan. Sir, how to be you po? Yung tipong wala kayong problema. Nababasa ko lang po sa mga post nyo. Parang may energy po kayo araw-araw. Sir, paano po yun? Uh, kayong, uh, paano po yun? Ano yan? Wala kayong ini iniisip? <laughs> paano po yun? Wala kayong iniisip? Ayos so mga ka-focus. So, proceed tayo sa question ni Cedri Ravelo. Okay, ang sabi niya dito, Sir, paano niyo po na-handle yung mga sitwasyon tulad ng hectic, ang schedule, mga ganun po. Sir, pa-shoutout tayo. Shoutout sa'yo, Cedri. Actually, hindi ko din alam sa sarili ko kung paano ko na-handle yung hectic schedule ko. Halimbawa, uh, meron akong task na dapat tapusin pero hindi pa yung tapos. Meron na namang task na, na dapat gawin. So, siguro, uh, it's a matter of time management and yung level ng trabaho na 
dapat tapusin. No? Dapat magkaroon ka din ng sense of urgency sa bawat uh, bagay o trabaho na gagawin mo kasi kapag hindi, nagpasawalang bahala ka, matatambakan at matatambakan ka ng trabaho. Kasi, di ba, aminin man natin sa ating mga Pilipino, uh, bumibilis ang trabaho natin kapag napakalapit na ng deadline. <laughs> Natatawa ako kasi minsan ganun ako. Yung tipong Bukas yung deadline, pero binigyan ka ng one week na palugit. Yung five days na yun, hindi ka gumawa. Pero dahil bukas yung deadline, tsaka ka magagahol sa paggawa ng uh, assignment mo o ng task mo. Alam ko marami sa ating mga maganon. <laughs> pero ang pinakamahaliga pa rin sa lahat, eh, natatapos natin on time yung mga trabaho na dapat nating gawin. Okay? Kay PJ Jola. Ayan. Sir, ano pong skin care nyo? <laughs> Hindi ko alam kung seryoso yung tanong ni PJ o pinaglaloloko lang ako neto. Wala akong skincare routine eh. Wala akong pinapahid sa katawan ko sa mukha ko. Basta ang ginagamit ko lang, uh, safeguard na <laughs> aloe vera, yung kulay pink. Ay yung ginagamit ko sa mukha ko at sa katawan ko. Kasi kapag gumagamit ako ng ibang product, uh, halimbawa nag-switch ako sa uh, ibang facial products na sabon na sabon, Nagkakaroon ako ng tigyawat eh. Pero kapag safeguard, hindi ako nagkakaroon ng tigyawat. Kaya pasalamat na lang din ako sa balat ko. <laughs> Dahil tipid ako. Ayan. Tinitipid ako ng balat ko para hindi ako bumili ng napakaraming produkto para lang alagaan yung balat ko. Lotion. Parang naglo-lotion lang ako kapag papasok sa school. <laughs> Pero kapag nandito lang ako sa bahay, kasi tamad akong mag, ano, magpahit-pahit ng kung ano-ano sa katawan ko. Lalo yung lotion, napakalakit sa katawan. Wala akong arte sa katawan, in short. Kung, kung ano yung itsura ko, yun na yun, okay na yun. Wala nang, wala nang arte-arte. <laughs> At tanong mula kay Brian Robles Plata, okay? Profession or relationship? Ayan, actually lang sagot ko dyan, pera. <laughs> Okay, hindi. Pero syempre, di ba, uh, profession muna. Para sa akin na profession muna kasi hanap buhay natin yan eh. Diyan tayo kumukuha ng uh, ikinabubuhay natin. Diyan tayo kumukuha ng funds natin, source of funds natin. No? Tsaka na yung relationship kapag uh, both of you are capable to uh, care. No? No? Kasi ka, sa akin, in terms of care, nandiyan yung monetary care. Monetary care? <laughs> May ganun ba? <laughs> Basta yung kaya nyo nang sustentahan yung isa't isa, hindi yung puro lang siya palibre, dapat ikaw din nalilibre. Kung baga, give and take yung dalawa. So, para sa akin, profession first before relationship. Okay? <laughs> okay. Next. Sir, bakit po pagiging teacher ang napili yung profession? Question from Mary Lore Sidayaw. Ayan. Uh, pagiging teacher yung napili kong profession kasi when I was in high school, na-appreciate ko masyado yung trabaho ng pagiging teacher. No? Shout out kay Ma'am Dina Gregorio, advisor ko noong ako ay third year high school at kay Ma'am Shirley Del Rosario, Del Rosario <laughs> na advisor ko noong uh, fourth year high school ako. Kasi ito yung mga teacher na ang tatapang nila pag nasa kwarto pero kapag uh, parang behind the scene pag nakita mo yan sa faculty lalo na kapag uwian na nakikita ako sila minsan naiiyak sila sa ini sa galit nagiging emotional din sila kumbaga parang na-realize ko na ang isang matapang na teacher pala sa likod ng ng pisara eh nandun din yung napakalambot ng puso na nasasaktan din nahihirapan din kumbaga parang ah uh, kailangan niya magpakatatag, kailangan niya magpakatapang para sa kanyang mga estudyante. Kasi we teachers are giving a uh, right direction to our students. So kailangan may pakita namin yung ganong attitude para maging matatag din yung mga estudyante sa uh, hinaharap. No? Kaya nag-education nag ako. Sabi din ng, uh, ng favorite English teacher ko si Ma'am Florilita Santos, sabi niya, magmapi teacher ka kasi darating yung panahon magiging in-demand yung mape uh, teacher sa public school. Which is hindi naman ako, uh, hindi naman ako nagsisi sa pag-take ng mape dahil look at me now, I'm here now in public school teaching and enjoying benefits from the government. Kaya uh, napakasarap 
maging teacher, no? Lalo't may mga estudyante yung nakaka-appreciate sa'yo. Plus, na-appreciate ka ng mga uh, kasamahan mo sa trabaho. Same as your head teacher, your principal, tsaka yung mga tao na nasa paligid mo. Kaya, ang sarap-sarap maging teacher. Ano pang nihintay mo? <laughs> Mag-teacher ka na. Charot! <laughs> okay, next! Mula kay Jan Marco Aguirre, ang tanong niya, noong wala pa pong pandemic, ano po yung routine nyo araw-araw bilang teacher and paano nyo po naman manage yung time nyo sa trabaho at sa bahay? Okay, noong panahon na wala pang pandemic, ang routine ko araw-araw ay gigising ng alas 8 ng umaga kasi ang pasok ko ay uh, alas 12 ng tanghali. Ang uwian ay alas 6 ng gabi. Pero syempre dahil traffic, nagpapalipasan ng traffic sa school, uh, rather sa school or sa SM para magpalipas lang ng traffic. Makakauwi ako niya siguro mga around 8 or 9 p.m. Pag uwi ko sa bahay, ayun na, kung nakakain ako sa SM, maghihilamos na lang, tapos matutulog. Kung hindi pa naman, kakain muna, maghihilamos, tapos matutulog. Tapos, ang hirap matulog, minsan inaabot ako ng alas 12 ng madaling araw, minsan alauna pa, tapos, tsaka lang ako matutulog. Ayun nga, gigising ako ng 8, tapos, uh, 8 to 9, aalis na ako ng bahay, papasok na ako ng school, tapos maaga akong pumapasok ng school kasi pinaprepare ko yung mga dapat kong i-prepare bago akong pumasok sa klasiko. So, ganun yung routine ko araw-araw, uh, bahay-school, 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 yun lang. Pero, nung nagkaroon na ng pandemic, ayan, so medyo na bago yung routine natin. Kung dati-dati, alas 12 ng madaling araw, alaw na ng madaling araw ako nakakatulog. Ngayon, parang at around 8 to 9 p.m., tulog na ako. Tapos, gigising ako ng mga 5 or 6. Magjo-jogging kami ni Dave. Dave, tapos after nun, uh, mag-aayos na ng mga gamit. Kung papasok ako sa si school or kung may webinar kami dito sa Facebook, ayun yung mga nagiging routine ko araw-araw. Uh -huh!